If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions and guidance videos. So let's start the video. So hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this video, I will discuss about one very important thing that is National Spot Round Counseling or Special Round for NITs. Okay, so today uh, 20th August, National Spot Round Counseling ka jo registration that is form filling start. Hoga. Hai? So for this, you have to remember some points you can apply, why you will apply, who will pay for it, who will pay for it, who will pay for it, who will pay तो देखो तो पहले जो बच्चे का कोई सीट नहीं मिला पहले ठीक है जो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड काउंसलिंग हो गया उसमें जिसको कोई भी सीट नहीं मिला तो वो अप्लाई कर सकता है ठीक है और उसके लिए क्या करना है उसको कुछ पैसा पे करना है अराउंड 15000 या फिर कुछ ऐसा कुछ एक पैसा पे करना है वो फॉर्म फिलिंग के टाइम में मतलब तुमको दिखाई देगा कि पेमेंट डिटेल्स में जाके तो पेमेंट करना है उसके साथ कुछ फॉर्म है फॉर्म अपलोड करना है अपलोड डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन में ठीक है और जिसको शायद कुछ सीट मिल गया वो सीट उस वो लॉक करके रख दिया 15000 पे करके सीट एक्सेप्टेंस फी उसके बावजूद वो सोच रहा है कि उसको अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिला है सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट या फिर एनआईटीस तो वो सोच रहा है कि मुझे एक प्रेफरेबल या फिर होम इंस्टीट्यूट चाहिए हमारे घर के आसपास कोई तो इसके लिए क्या करना है तो वो भी एनएसआर में काउंसलिंग कर सकता है या फिर हिस्सा ले सकता है तो उसके लिए क्या करना है कि 15000 उसने पहले पे कर दिया था सीट एक्सेप्टेंस फी के थ्रू तो उसको और कुछ पैसा पे करने का जरूरत नहीं जस्ट उसको एक एविडेविट फॉर्म एविडेविट अपलोड करना है ठीक है और थर्ड थिंग इज जो बच्चे सीट का मतलब मिल गया अच्छे सीट लेकिन वो सोच रहा है कि मैं एनएसआर में नहीं जाना चाहता हूं तो उसको क्या करना है बैलेंस फी पे करना है बैलेंस फी मतलब क्या है बैलेंस फी है कि तुम्हारा जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो पैसा मतलब पढ़ाई के लिए मेस चार्ज खाने का बिल ये सब कुछ मिला के जो पैसा वो होता है बैलेंस फीस तो वो बैलेंस फी पे कर दो और जो एनआईटी मिल गया उसमें एडमिशन ले लो ठीक है तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स 20th अगस्त एनएसआर दैट इज नेशनल स्पॉट राउंड काउंसलिंग का जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा वहां पर जाके कुछ गलतियां मत करना वहां पर जाके जो स्टेप बाय स्टेप थिंग्स रहेगा वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो तुम्हारा जो पर्सनल डिटेल्स वो अच्छे से फॉलो मतलब फिल करो उसके साथ जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स एंड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है मतलब 60% चाहिए शायद और कुछ-कुछ एनआईटीज में 55% भी मांगता है तो उसके हिसाब से तुम एनआईटीज को सजाओ ठीक है तो एनआईटीज को जब अरेंज करोगे तुमको जो चाहिए वही अप्लाई करो उसमें ही अप्लाई करो सपोज तुम्हें ऑन राउंड जो काउंसलिंग है जैसे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड काउंसलिंग इसमें तुमको एनआईटी जयपुर मिल गया लेकिन तुमको चाहिए एनआईटी वडंगल और एनआईटी राउरकेला या फिर एनआईटी त्रिची तो एनएसआर काउंसलिंग में जब हिस्सा ले रहे हो जस्ट वो थ्री जो तुमको चाहिए वही फर्स्ट सेकंड थर्ड करके अरेंज करो उसके बावजूद और जो जो एनआईटीज या सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट है उसमें अप्लाई मत करो और उसको लिस्ट में मत रखो नहीं तो क्या होगा सपोज तुमको एनआईटी जयपुर मिल गया उसके बाद तुम फॉर्म फिलिंग के टाइम में मतलब एनएसआर फॉर्म फिलिंग के टाइम में फर्स्ट रखा है त्रिची उसके बाद वडंगल उसके बाद राउरकेला उसके नीचे रख दिया कालीघाट सूरतकल उसके नीचे रख दिया दुर्गापुर ये सब एनआईटीज जमशेदपुर ये सब लेकिन सपोज तुमको जमशेदपुर नेशनल स्पॉट राउंड में मिल गया ठीक है तो नेशनल स्पॉट राउंड में जो मिलेगा उसमें ही जाना पड़ेगा तुम स्पॉट राउंड में जमशेदपुर मिल गया मतलब एमएनआईटी जयपुर जो पहले मिला था उसमें नहीं जा सकते लेकिन तुमको स्पॉट राउंड में कुछ नहीं मिलेगा तो तुम पहले जो था एमएनआईटी जयपुर उसमें जा सकते हो तो फॉर्म फिलिंग के टाइम में जब ये सीट अरेंज करोगे इसको ध्यान में रखना कि क्या करना है मुझे कैसे अरेंज करना है ठीक है और उसके साथ-साथ पेमेंट डिटेल्स पेमेंट जब करने के बाद तुम्हारा जो रिसीप्ट पेमेंट रिसीप्ट वो अच्छे से रखना मतलब फ्यूचर के लिए अदरवाइज क्या होगा जब तुम फिजिकली जब एडमिशन के लिए जाओगे मतलब अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन के थ्रू होगा उसके बाद जब तुम कैंपस में जाके फिजिकली तुम्हारा जब डॉक्यूमेंट्स चेक होगा वहां पर जाके तुमको फी पेमेंट रिसीप्ट दिखाना पड़ेगा वो दिखाने में तुम अनेबल रहोगे तो तुम्हारा सीट कैंसिल भी कर सकता है ठीक है तो ये था इंपॉर्टेंट कुछ थिंग्स उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना कुछ साइज देख लेना कितना साइज के अंदर करना है उसके साथ पिक्चर कितना साइज के अंदर देना है सिग्नेचर ये सब क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए एंड उसके साथ जो अरेंज ऑर्डर वो अच्छे से होना चाहिए और जो पैसा पेमेंट वो अच्छे से मतलब जब नेटवर्क प्रॉब्लम के टाइम में मत करो अदरवाइज पैसा रिफंड भी नहीं भी हो सकता है ठीक है तो ये था इंपॉर्ट कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जिसको सीट नहीं मिला जिसको सीट कैंसिल हो गया जिसने अप्लाई नहीं किया था पहले ऑन राउंड काउंसलिंग में वो अभी एनएसआर में अप्लाई कर सकते हो और जिसको सीट मिला लेकिन वो सीट नहीं चाहता है और भी अच्छा सीट कुछ चाहते हो तो वो भी अप्लाई कर सकता है और जिसको सीट मिल गया और उसमें ही वो जाना चाहते हो तो क्या करो बैलेंस भी पे कर दो उसके साथ एडमिशन ले लो तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट मैं अभी एक ऑफिशियल वेबसाइट में जाऊंगा एक स्टूडेंट का आईडी पासवर्ड लेकर वो लॉग करके दिखाऊंगा कि वहां पर कैसे ऑप्शंस आएगा ठीक है तो ऑप्शंस में जाके क्लिक करके कैसे सब करना है सो लेट
तो ये है जैम सी सी एम काउंसिलिंग ट्वेंटी ट्वेंटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट इसमें आके अभी ये जो काउंसिलिंग का ऑप्शन है यहाँ पर जैम रजिस्ट्रेशन आई देना है उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड देना है ये सब थिंग्स तुमको अपलोड करना है ठीक है उसके बाद सिक्योरिटी पिन देना है ये उसके बाद साइन इन करना है तो साइन इन करके मैं देख लेता हूँ ओके तो ये है सी का लॉगिन करने के बाद ये जो पेज ओपन हुआ तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये है अवेलेबल सर्विसेस अवेलेबल सर्विसेज में क्या है रजिस्ट्रेशन फीड पेमेंट डिटेल्स लेफ्ट साइड में जो जो है उसके बाद कैंडिडेट्स प्रोफाइल उसके बाद अवेलेबल चॉइसेस उसके बाद चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग एंड उसके बाद सीट अलॉटमेंट रिजल्ट उसके बाद विदड्रॉल रिक्वेस्ट एंड नेक्स्ट स्पेशल डाउन पार्टिसिपेशन बैलेंस फी और इंस्टीट्यूट फी ओके तो यहाँ पर देख सकते हो टोटल अवेलेबल चॉइसेस फिफ्टीन उसने फिफ्टीन था वहाँ पर फील्ड चॉइसेस 15 मतलब 15 चॉइसेस था 15 चॉइस से वो भर दिया था उसके बाद अनफील्ड चॉइसेस कोई अनफील्ड चॉइसेस नहीं है उसके बाद चॉइस लॉकिंग स्टेटस ओके मतलब चॉइस लॉक्ड कर दिया लॉक्ड ऑप्शन है मतलब उस, उसको एक सीट मिला था उसने लॉक कर दिया था उसको एम जयपुर मिला था वो लॉक कर दिया ठीक है उसके बाद नीचे है स्पेशल डाउन पार्टिसिपेशन और बैलेंस इंस्टीट्यूट फी मतलब जिसने स्पेशल डाउन में हिस्सा लेना चाहता है तो ये क्लिक कर सकता है अदरवाइज अदरवाइज वो बैलेंस फी पे करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं स्पेशल डाउन में हिस्सा लेना चाहते हो तो एविडेविट फिल सबमिट करना है कोर्ट से लेकर और बैलेंस फी कब अपलोड करना है मतलब सबमिट करना है जब तुमको जो सीट मिल गया उसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ उसके बाद डाउनलोड लेटर जो लॉक्ड चॉइसेस लेटर मतलब तुमको जो चॉइसेस मिल गया जो एन मिल गया उसके लॉक्ड चॉइसेस लेटर यहाँ पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस यहाँ पर आ जाएगा मतलब तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ क्लिक एयर फॉर स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन बैलेंस फीस तो यहाँ पर ये देखो यो सीट कॉन्फर्म्ड मतलब सी योर एलोटेड सीट हैज बीन कॉन्फर्म्ड डाउनलोड प्रोविजनल एडमिशन लेटर मतलब उसको जो सीट मिल गया था एम एन आई जयपुर वो उसको लॉक कर दिया मतलब वो उसमें जाना चाहते हैं और डाउनलोड प्रोविजनल लेटर यहाँ पर प्रोविजनल लेटर है मतलब यहाँ यहाँ से प्रोविजनल लेटर डाउन डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पर मैसेज में क्या दिया है यू हैव सबमिटेड योर रिक्वेस्ट एंड योर एलोटेड सीट इज कॉन्फर्म मतलब तुम्हारा जो रिक्वेस्ट वो एलोटेड हो गया एंड योर तुम्हारा सीट जो कॉन्फर्म हो गया तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स ऐसे तुम ऑफिसियल वेबसाइट में जाके लॉगिन करने के बाद ये जो जो स्टेप दिखा है वहाँ पर जाके कर सकते हो अदरवाइज यहाँ पर कैंडिडेट प्रोफाइल क्लिक करने के बाद तुम्हारा जो प्रोफाइल में क्या क्या लॉक किया था कौन कौन सा चॉइस कौन कौन सा सीट फिल किया था वो सब कुछ मिल जाएगा पहले जो जो फॉर्म फिलिंग के टाइम में दिया था उसके बाद विदड्रॉल रिक्वेस्ट यहाँ पर है विदड्रॉल भी कर सकते हो सीट विदड्रॉल जिसको लगता है कि मुझे ये सीट नहीं चाहिए मैं काउंसिलिंग से काउंसिलिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहता हूँ तो विदड्रॉल कर सकते हो तो उसके बाद फिफ्टीन में से कुछ पैसा काट के रिफंड कर दिया जाएगा उसके नीचे है स्पेशल डाउन पार्टिसिपेशन एंड बैलेंस फी और इंस्टीट्यूट फी तो ये क्लिक करने के बाद स्पेशल राउंड के लिए जो अभी दिखाया स्पेशल राउंड के लिए हिस्सा ले सकते हो एविडेविट फॉर्म फिल करने के बाद और उसके बाद बैलेंस फी करने के बाद तुम एडमिशन ले सकते हो और यहाँ पर देखो पेमेंट सीट अलॉटमेंट रिजल्ट सीट अलॉटमेंट कौन कौन सा इंस्टीट्यूट में तुम्हारा सीट अलॉटमेंट हुआ वो भी यहाँ पर देख सकते हो और लेफ्ट साइड में देखो रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट डिटेल्स मतलब यहाँ पर क्लिक करने के बाद अवेलेबल सर्विसेज में फास्ट ऑप्शन है तो पेमेंट डिटेल्स मिल जाएगा तुम कितना पैसा पेमेंट किए हो अभी तक वो सब मिल जाएगा सो ये था आज का इंपॉर्टेंट सारे अपडेट्स So if you get any information from this video please hit the like button and please subscribe our channel and please share this video with your friend that can help your friends also and main abhi tak jo jo things discuss kiya wo dhyan mein rakhne ke baad hi form filling karne jao short round ya fir balance fee payment sab kuch so thank you for watching see you in the next video